No niin, ja tässä on tota, saapunut vieraaksi ähm, Nightwishin Tuomas Holopainen. Ja, ja just katsottiin nimittäin tästä kirjasta, mitä se Nightwishin elämä on kuvissa, niin, niin Timo Isoaho kiersi tota, porukan mukana ja, ja teki tämmöisen kuvateoksen oikeastaan, voisi mm-hmm. sanoa. Tämä on niin täynnä, täynnä kuvia, että millaista se Nightwishin meininki oikein on. Ja hei, sä, sä kiersit jonkin aikaa bändin, mm-hmm. bändin kanssa. Millaista se oli? Se oli se diplomaattisesti hyvä, hyvä vastaus? Niin, se oli mahtavaa. Joo. No siis tykkään bändistä toki musiikista ja ollut pitkäaikaisia tuttuja. Eli siis helppoa, ei tarvitse tutustua mitenkään. Ja sitten he ovat ilmeisesti huomanneet jossain vaiheessa vuosien mittaan, että mä osaan jotain tehdä. Niin sitten vaan siinä ui mukana. Joo. Okei, okay. varmaan on, on joku ennakko kuvitelma siitä, että millaista se on myöskin näiden tyyppien kanssa tuolla reissata maailmalla, niin vastasiko se sitä, mitä sulla oli vai, vai oliko se yllätyksiä? No, kuten sanoin, niin itse asiassa bändin tuntenu melkein alusta asti, eli ei, 20 ei vuotta, niin ei sano, en mitään yllätyksiä kyllä oikeastaan tuu. Että on Joo. se meidinkin vähän, käyttäisinkö sanoa, aikuistunut vuosien mittaan, että mm. se kuuluu se rock and roll elämä ja niin. ehkä en mä tiedä, onko se koskaan ollut Nightwishillä päällimmäisenä, mutta se oli joskus ehkä hieman ylempänä, kuin se on nyt. Se on semmoista aika... No... Mikä on se oikeastaan? No, Tuomas sanoi se esteistä, mm. mennään sillä. Niin, niin. Tuomas, tää, tää on niinku teidän yhteinen idea tää, että tehdään tämmöinen kirja. Kyllä tää tuli itse ihan Timolta alun perin. Okei. Okay. Sä innostuit asiasta, että Antti mennä vaan. No, <laughs> Ei, se konsepti tuntui kauhean mielenkiintoiselta heti alusta lähtien, että immortalisoidaan tämä yhden levyn ja sitä seuraavan kiertuen tarina kansien väliin. Mm. Ja tuota, nyt kun tuota kirjaa selailee, niin jo nyt pari vuoden jälkeen niin tulee semmoinen nostalgiatrippi, niin mitä se tulee olemaan sitten parinkymmenen vuoden päästä. Että, tuota, ehdottomasti kannatti tehdä tekeillä ja Timo teki mm. mahtavaa duunia. Mm. Oliko rajoitteita sen suhteen, mitä saa kuvata, mitä ei? No ei, se on sellainen sana, että oikeastaan, että bändihän sulkeutuu tietenkin, siis sanotaan, että puoli tuntia ennen keikkaa, ne on siellä keskenään, ei sinne niin kannata mennä koputtelemaan kauhean usein, jos ei ihan sovittu, että nyt otetaan just kuva ennen keikkaa. Niin se on esimerkkinä, että siis siinä niin kuin näkee, että Joo. okei, nyt on vähän, joku saattaa olla tyylin kipeänä, niin ei siinä kannata mennä naamaa eteen kuvia ottaa, se niin kuin näkee näkee niin kuin milloin voida, voidaan ottaa kuvia. Se on, ei siitä tarvi mun mielestä mitenkään puhua, sen tietää. Mm. Oliko hänestä niin kuin melkein bändin epävirallinen jäsen siinä, että pyörii ympärillä? Niin Timo sanoi, on tunnettu varmaan niin. lähemmäksi 20 vuotta ja tuota, no. hän on meidän luottotoimittaja ollut aina, niin ei siinä ollut mitään. Niin. Ja, ja tosiaan siis Nightwish on ollut yli 20 vuotta kasassa. Ähm, miten, miten, se on pitkä ikä bändillä. Niin miten saa sen tavallaan sen yhteishengen kulkemaan? Tarvitseeko siinä bändin johtajana tehdä hirveästi duunia? Kyllä siinä joutuu käyttämään semmoista psykologista niin. silmää. Tähänkin homma on kasvettu sisään. Et eihän meillä silloin 20 vuotta sitten ollut kellään mitään haju, mihin me oikein mm. Ei sitä voi olla. Ei. Ei. Et se on ollut oppimisprosessi ja se on sitä edelleenkin. Mitä sitten, jos tulee jollekin huono päivä tai tulee konfliktitilanne bändin sisällä, niin miten se hoituu? Oletko se se, joka ottaa niin ohjat käsiin siihen vai onko se pitää, kaikki yhteen? Pitää elää tilanteessa. Me todellakin nykyään tunnetaan toisemme niin hyvin, niin osaa heti katsoa, että millä tuulella toinen on. Tarvitseeko se jeesi, olkapäätä vai tarvitseeko se rauhaa. Hmm. Ja sitten tota, nostetaan asiat esille, jos asiat sitä vaatii, tai sitten jätetään vaan asia rauhan, jos asiat sitä vaatii. Mm, mm. Niin, tunte, tuntee toisensa niin hyvin. Mut, ö, se varmasti myöskin helpottaa sitä, kun reissaa maailmalla väsyneenä välillä sun muuta. Mutta tuleeko myöskin välillä se tunne, että nyt ei jaksaisi katsoa näitä samoja naamoja? No ei ehkä ihan noin radikaali fiilistä on vielä, <laughs> vielä tullut. Mutta kyllä siinä myös on oppinut tuntemaan itteensä, että jossain vaiheessa... Tota, tulee semmoinen fiilis, että nyt voisi olla vaikka yksi hotellihuoneessa tämän päivän näkemättä yhtä ketään. Ja mm. kotiin. Ja ottaa sen ajan. Kyllä. Ja, se on tärkeää. Mm. Tota, Tämä on mielenkiintoista. Äh, tässä myöskin näitä, näitä tota, lattarikonserttijuttuja. Äh, niin, niin, sä olit siellä kertomassa bändin mukana. Niin, niin millainen se meininki on siinä, kun, kun katot sitä 
keikkatilannetta sun muuta? No ne on, ne, jos faneista puhutaan, niin onhan ne siis oikeasti kuumavärisiä siellä, että ei siihen niinku suomi poika pysty <laughs> siihen, siihen bailaukseen asteeseen. Että. Sit, no mä en tiedä, oliko sitä kuvaa sieltä, mutta että... Nyt, nyt sitä näkyy, nyt sitä näkyy. Niin, no... No joo, tossa ehkä se ku, kuumimmeno on just tällä hetkellä meneillä, mutta se, no joo. Ehkä, ehkä tosta vähän, niin kuin, vähän saa osviittaa. Se on vaan, ne, ne on niin, niin täysin sydämellään mukana, eikä siis sillä, etteikö vaikka suomalaiset fanit ois, mutta se, siinä on joku sellainen tietty aste, että noin pääsee jonkun yhden, yhden, pykälän. <laughs> yhden pykälän vielä ylemmäksi siinä dikkailussa. Ja, ja. Se, se, on, se on siis, ja itse it sanoin sillä näkee bändin tuossa, yleisö tuossa, kumpikin on sille täysillä. Siis se vuorovaikutus on sellainen, niin onhan se niin kuin ihan mieletön fiilis ottaa siitä kuvia ja nähdä mm. sitä meininkiä ihan oikeasti. Se on, siis se on, se on uskomatonta. Niin te, teillähän alkaa nyt tämä Euroopan kiertue toinen päivä 11. Niin jos se vertaat just näitä lattareita ja, ja, ja Eurooppaa. No lattareissa on enemmän se jalkapallomeininki, että siellä huudetaan oleita. Ole, 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 ole. Tuntuiko se heti sillä, sillä hetkellä, kun se astut lavalle? Kyllä sen tuntee sen sähkö, joo. joo. Sitä alkaa se vuorovaikutus ja silloin on kauhean palkitsevaa soittaa, koska näkee miten käsittämättömällä fiiliksellä jengi on messissä. Mutta toisaalta Euroopassa me tykkää ihan yhtä paljon soittaa, koska tota, siellä se jengi on taas enemmän semmoista, mitä me itse on, jos menisin katsoa bändiä. Eli kuunnellaan jäyhinä ja taputetaan biisin jälkeen ja tykätään. Mm. Ei se... Ko- kohtosampaa. Niin. Vähän kohtosampaa. Niin. 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 Eurooppalaisen fiilis on se, että dikkaa ihan älyttömästi, mutta silti jos leipää. Niin. <laughs> Juttelit varmaan näiden fanien kanssa, niin, mm. niin onko se melkein uskonto? Öö, mä en tiedä, onko uskonto nyt ihan oikea sana, mm. mutta tota, joo, semmoinen yhteisö, fanit juttelee totta kai keskenään. Ja, joo, no siis no uskonto, mitä sillä käsitetään, mutta joo, totta kai se on siis mm. verrattavissa siihen, mm. että bändi voi olla jollekin uskonto. Mm. Paljon sitä tulee loppujen lopuksi, sitä, sitä fanipostia, fanipalautetta? Se valta, valtavat määrät. No, sekin vaihtelee. Kyllä sitä aika paljon tulee, varsinkin kun tehdään uusi levy tai tulee joku uusi julkaisu. Ja sen jälkeen on aina piikki siinä tota, fanipostin ja palautteen määrässä. M- miten ehdit sä käydä sitä läpi? <köhön> Kyllä mä joka ikisen fanikirjeen, minkä on saanut, niin luen läpi, mutta tietenkään pysty kaikkiin antamaan sitten palautetta tai vastaan. Mm, mutta kaikki käyt läpi. Sen. Kyllä me pyrin käymään kaikki läpi. Mm, mm. No, nyt, nyt tosiaan, kun olette lähes tota, Eurooppaa kiertämään, niin, niin mikä fiilis? Mikä meininki siinä? Tämä vuosi on tosiaan ollut semmoinen spesiaalirundi, eli me juhlistetaan tätä bändin olemassaoloa 20 vuoden aikana ja sitten tota, ajan ja ollaan keskitytty noihin vanhempiin levyihin. Eli ollaan soitettu paljon biisejä, mitä ei olla pitkään aikaan soitettu, eikä hyvin todennäköisesti tulla koskaan enää soittamaan. Heijastaako tämä tavallaan sitä tota, ähm, kuuntelijakuntaa? Onko siellä niinku paljon näitä vanhoja faneja, jotka on tavallaan, miten se sanoisi, keskikäistyneet bändin mukana? Kyllä siellä on paljon niitä, mutta on ollut myös suuri ilo huomata, että seuraavakin sukupolvea näkyy keikoilla. Että siellä on ihan pienestä on löytänyt. On löytänyt, joo. Mitäs, kun ajattelee, että tämä aika kuten breikka sitten, niin, niin tämmöinen metallimusiikki oli, niin kuin, se, se oli se iso juttu. Nykyään, jos, jos, jos katsotaan ympärillä, niin räphän on tämä, mm. joka, joka yllää joka, joka puolella. Mm. Niin, niin tota, te löysitte kuitenkin tavallaan täysin, täysin oman tämmöisen nishin mm. tässä metallin sisällä, joka on kantanut tähän asti. No metallimusiikkikenrana ylipäänsä on semmoinen, niin. että se ei sillä tavalla ole trendestä riippuvainen. Eli se mm. jengi on hyvin lojaalia ja se on aina siellä. Ihan sama mm. mitä mainstream on. Mm. Niin kuin se nykypäivänä ehkä on Kallellan tuonne hip hop mm. Kyllä se, niin kuin tämä tuleva Euroopan kirto, mikä meillä on, niin tota, tulee yleisömäärältä ole suuri, mitä me ollaan koskaan tehty. Paljonko se on sitten se yleisömäärä? Se, no siellä on parhaat meistä tällä hetkellä jotain 13-14 000 Krakovassa ja Pariisissa. Ja. Niin Kertoo vain siitä, että... Niin, tuota, siis myyty lippuja. Niin, myyty lippuja. Ja, ja siis paikkaa voi vetää 20 000 ihmistä. Aivan se, että... semmoista stadion meininkiä. Mm. Niin, kyllä tuntuu ihan huikealle kaikkien näiden vuosien mm. jälkeen mm. vieläkin. 
Ja ja tämän, tämän, tulla. Tämän, tämän, Sitä niin. voi kukin miettiä, kun bändi tuolla soittaa, ei joka päivä, mutta viisi keikkaakin viikossa. Vaihtaa kaupunkia ja aina on 20 000 ihmistä, tai ei nyt aina, mutta 15 000 ihmistä siellä on niin kuin joka ilta huutamassa. Niin... Niin. Joskus tulee oikeasti mieleen semmoinen, että kukaan ei ole profeetta omalla maalla, että, että, että tajutaanko välillä Suomessa, että miten iso Nightwish on tuolla maailmalla? Mun mielestä ei. Mm. Siis, että kaikki tietää Nightwish totta kai. Mm. Ja silleen, että joo, no kyllä ne, ne siellä ulkomailla on ja näin, mutta ja mis, eihän sitä voiskaan, ehkä voikaan tietää, jos ei ole käynyt katsomassa mm. siellä tavallaan. Tietenkin videot olleet tätä kaiken maailman vuonna, mutta sitten näkee omiin silmiin jossain, jossain tuolla... Mm. Missä nyt tahansa Euroopassa tuolla bändi tosiaan 15-20 000 ihmistä siinä niiden omalla keikalla halli täynnä ja tunnelma katossa, niin kyllä mä luulen, että aika monen suomalaisen monttu voisi vähän aueta, että ai tämmöistä. Niin. Ja Euroopan kiertoa päättyi Helsinkiin 15. joulukuuta, niin mitä sen jälkeen? Sitten olisi tarkoitus keskittyä seuraavaan levyyn, eli 2019 menee ihan täysin tulevan levyyn. Viisin kirjoituksessa. Eli keikkatauko. Keikkatauko, joo. Yritetään saada levy sen vuoden aikana tehtyä ja sitten 2020 keväällä levy pihalle ja taas tien päälle. Mm. Mitäs, mitäs tota, pakko aina mainostaa Pohjois-Karjalaa, niin tota, mitäs kiteä merkitsee sulle ja sun musiikille? Kite on mun koti ollut koko mun mm. elämä. Mä oon 41 vuotta siellä asunut. Ja tota, voi sanoa, että joka ikinen biisi, minkä on koskaan tehnyt, on kiteellä syntynyt. No varmaan tulee syntymäänkin, eli tota, kyllähän se on muokannut sen, mitä minä olen, niin hyvin suurelta osin. Mm, ilman, kiteetä ei, ilman kiteetä ei olisi Nightwishia. No ei varmasti olisi. Mm. Kuntahan voi laittaa ton sitten siihen. <laughs> Hei, kiitoksia teille molemmat. Kiitos. 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 Kiitos.